はい、どうもみなさん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ナミスキさん、電磁気役場アニメ、若研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今回はこちらですね。じゃじゃん。えー、昨日から逃げ合わせてますね。おピントが。えー、週刊少年ジャンプ連載の漫画アクタージュ、えー、連載終了。というところですね。はい。えー、原作者の松木達也資源の逮捕を受けて連載を終了することが発表されましたと。いやー、島部以来ですね。<笑>いやー、アクタージュ、今一番面白いところだったんですけどね。いやー、こう、アクタージュはね、私も、えー、18年でしたっけこれ始まったの。始まった当初はね、あんまりピンとこなくて読んでなかったんですよ。で、途中からなんか、なんかちょろちょろと、えー、ついでに読んでたっていう感じですね。ちゃんと読み始めたの本当にだから、どこだえー、っと、多分ちゃんと毎週毎週読むようになったのは、えー、銀河鉄道の夜編かな銀河鉄道夜編のあのその舞台の話からぐらいかな結構ね、あのツイッター上では、えー、同人作家さんとか結構面白い面白いと言ってたんですけど、えー、そうなんやと思ってちゃんと読むようになりました。いやーね、今はね結構いい、あの、少年ジャンプらしい流れになってて、いい話だったんですけどね。女優さんのね、女優さんのお話、役者としてのお話になってるんですけど。でね、今回あの、えー、その舞台で、えー、なんだっけ、あれは、えー、三蔵法師だったかな、の話の舞台をやって、でそれを実際のね、えー、世の中の三次元のね、普通の本当の役者さんが同じようにやるっていう、なんかね、同じ脚本を A、B のグループでやってどっちが、で、それをネットで公開してどっちがいいかを優劣を競うみたいな、そんな話があって、それを、えー、実際でもやろうみたいな企画が走ったはずなんですけど、多分それも止まるんでしょうね。いやー。まあ、逮捕された内容が少年ジャンプ的に言ってたらダメですしね。うん。いやー、面白かったんだけどなー。まあもう、原作者の方なので、作画の方にまたね、えー、新しい作品に力を入れてもらうよう頑張っていただくしかないんですね。うん。うん、悔しい結果となりましたね。すごい今ね、やってる、あの、今、大河ドラマに次出るっていう話だった、大河ドラマ編だったんですけど、結構いい展開だったんですよね。そこで終わるかみたいなね、ところで、切れちゃいましたね。うん、ちょっとすごくどう終わるのか<笑>。すごくすごくね、あの、いいタイミングだったんですけど、この子の、あの、主人公をね、ヨナギ K だったかなこの主人公を見出した監督が、なんかあの、お前所有名になってこいとかで大河に出して、その大河に出てくるその、なんせか、ライバル的な役者さんのお姉さんが、実はその、昔の監督が昔撮ってたや女優さんで、そいつを超えるみたいな、なんかちょっと嫉妬するみたいな、そんな話とかもあったりとかして、いいところだったんですよ。で、そいつと一緒に一つの役者をね、成長、えっ、ー、と、三人かな子役のこと、このことを大人の女性で、あの、昔にいた、あの、有名女優の、その、生涯を描く大河ドラマをやるみたいなんで、この三人で、じゃあ、あの、一人の人間の成長、大女優の成長物語を描くんだ、み、見てろよっていうところが、先週の終わり方だったんですよ。<笑>いやー、ねえ、えー、っと、あ、明日発売、11日発売の、えー、週刊少年ジャンプ、えー、36、36、37号の合併号の計算を持って連載終了としますと。ああ、いいとこだったのやそうね。社会的責任の重さ。うん。まあ、人気作だったし、確実にもうアニメ化の話とかも余裕であったでしょうしね。なんだったらもうオーディション終わってんじゃないぐらいの感じでしょうけど。全ストップですよね。いやー。これのアニメ化は見たかったなぁ。これはどう役、役者さん、声優さんが演じるか超見たかったけど、二度とないんでしょうね。<笑>悔しい作品でした。なんかね、コミックの方もね、あのー、今、メルカリでプレミアネタ価格でになってるそうですけど、私も、なんだろう、もう終わるの見、分かってんだから、買おうかな、電子書籍。今、ヨドバシでね、30% 還元だしっていう<笑>悩み中です。はい、えー、今回はですね、えー、ジャンプ連載作品、アクタージュの、えー、原作者が逮捕されたことについて、えー、連載終了のニュースの話をさせていただきました。えー、皆さんはね、どうお考えでしょうかいやー、悔しいね。
、えー、パーソナリティ電磁気役でした。えー、まあね、この番、このチャンネル頑張ってるなと思っていただけたら、えー、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。